Salut à tous, c'est le fils de Bull. L'autre jour, je m'interrogeais sur le slogan de la chaîne, lisez de bonnes BD. Je me suis demandé au fond c'est quoi une bonne BD, et comment je peux être sûr que les BD que j'aime soient véritablement des bonnes BD. Ça c'est une bonne question ça Récemment, j'ai fait un petit retour sur mon parcours de lecteur et je me suis rendu compte que mes goûts avaient changé. Les BD que je considérais comme bonnes il y a 2-3 ans ne sont plus du tout celles que je considère bonnes aujourd'hui. Pourtant, il y a deux ans, j'étais sûr de moi en affirmant que tel ou tel BD était bien. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que tel ou tel BD est mieux. Et je me dis que dans 2-3 ans, j'aurais peut-être encore changé d'avis. Les œuvres que j'aimais il y a 3 ans ne sont pas devenues mauvaises entre temps. C'est moi qui ai changé, pas les bandes dessinées elles-mêmes. Je suis devenu plus exigeant. Je lisais des bonnes BD et j'ai l'impression de lire maintenant de meilleures BD. J'ai peut-être tort, c'est pas vraiment la question. La question c'est, si je devais faire un classement des meilleurs BD, des meilleurs BD de tous les temps, lesquels je devrais mettre en avant Est-ce que je devrais mettre en avant les BD que je préfère à l'instant T, ou bien est-ce qu'il existe un moyen plus objectif et sûr de forger cette liste Bienvenue dans Lisez des BD, générique. Oh les beaux dessins que t'as fait, t'as fait des beaux dessins je, Astérix c'est pas la recherche de ton père. Lisez des BD, faites je ne sais quoi mais... La BD des musclés. Un truc euh, d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. On va te faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Du très grand art. Des bonnes BD, il y en a plein. Mais quand on doit forger une liste, on doit forcément établir des critères assez stricts, afin de faire émerger le meilleur du meilleur. Et pour ça, la première étape, c'est de se mettre d'accord sur les critères qui vont nous servir. Il faut bien comprendre que l'on va parler ici des meilleures bandes dessinées, en tant que bandes dessinées, et non des bandes dessinées qui ont la meilleure histoire ou les plus beaux dessins. C'est vraiment essentiel à comprendre. Si on se fonde uniquement sur l'histoire, alors autant faire un top de l'ensemble des domaines artistiques. La question n'est pas ici de savoir quelle BD propose le meilleur scénario. Mais quelle BD est la meilleure en tant que bande dessinée Laquelle possède le meilleur découpage, la meilleure composition de planches Mais même là, ça ferait une liste presque interminable de bandes dessinées. Il faut donc aller encore plus loin. Il faut choisir les BD qui ont su modifier la perception de leur propre médium. Il faut choisir des œuvres telles qu'elles aient laissé leur empreinte et inspiré un nombre incalculable d'autres auteurs et de bandes dessinées. Car il ne s'agit pas ici de construire un top des bonnes BD mais un top des meilleurs BD. Des BD qui ont changé la perspective de leur propre domaine artistique, des points de repère en quelque sorte, histoire de pouvoir se faire une idée générale du monde du 9e art en n'en lisant que ses chefs dœuvre Il y a donc deux critères. Premièrement, choisir des œuvres qui excellent dans leur domaine propre. Et secondement, choisir des œuvres qui ont marqué historiquement le 9e art. Il s'agit donc de forger une liste qui comprenne les classiques de la bande dessinée, ou plus précisément qui représente le canon de la bande dessinée. Le canon, ce sont toutes ces œuvres que l'on doit connaître si l'on se proclame connaisseur ou amateur de bande dessinée. C'est l'ensemble des œuvres qui ont marqué le monde, ce sont les monuments, les passages obligés, les références communes, la bibliothèque universelle. Il y a un canon de littérature, un canon de la peinture et ainsi de suite. A première vue, c'est une liste qui paraît plutôt simple à forger. Il suffit de choisir toutes les œuvres qui ont marqué durablement le médium. Il suffit de sélectionner les chefs dœuvre les œuvres qui ont mis tout le monde d'accord. Mais voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Selon le théoricien Gronstein, la BD est un art sans mémoire. C'est un art qui a été tellement mal considéré dès ses débuts que personne ou presque n'a pensé à garder de traces écrites de son histoire, dans le domaine académique en tout cas. Personne n'en voyait l'intérêt. Les recherches sur le sujet sont très récentes et on commence à peine à en écrire le roman. Le problème, c'est que la BD, en plus d'être un art récent, c'est un art qui a fait ses armes dans les périodiques, les journaux, les magazines. C'est donc un art qui est né sur un support jetable et éphémère, à peine lu, à peine oublié. Ses origines sont donc dispersées dans des documents difficiles à trouver, en bon état de conservation. Et pour ne rien faciliter, étant un art jeune, il est parfois difficile de choisir entre plusieurs œuvres laquelle peut être considérée comme une œuvre majeure. On manque encore un peu de recul. Et encore, s'il n'y avait que ces quelques soucis, la tâche, bien que compliquée, serait peut-être possible. Mais il y a au moins six autres problèmes pointés du doigt par Gronstein. Selon Gantzine, il y a 6 biais qui peuvent impacter notre construction du canon. Je vous mettrai les sources en description comme d'habitude évidemment. Premièrement, il y a un biais de la part du public. Une grande partie des amateurs sont des collectionneurs. Ils aiment et achètent tout ce qui leur passe sous la main sans distinction. La plupart des lecteurs considèrent toute BD qu'ils ont appréciée comme une œuvre qui mérite d'être listée dans les tops. Il y a donc un petit souci. Pour savoir si une œuvre est importante, on ne peut pas se passer de l'appréciation générale des lecteurs. Ce sont les lecteurs qui décident par leur achat, par leur recommandation, quelle œuvre va exister dans le temps ou non. Mais en même temps, on ne peut pas juger la qualité d'une œuvre selon son nombre de ventes ou l'affect du groupe. Pour forger le canon, on a besoin de discriminer les œuvres, de les hiérarchiser, selon des critères pseudo-objectifs. 
Sans quoi, on serait simplement dans une recherche exhaustive ou un top vente et non dans une recherche académique. Par exemple, si vous me demandez à moi mon top 100 des œuvres majeures de la bande dessinée, il y a fort à parier que mon goût subjectif va pervertir mon jugement et que je cite des œuvres qui ont été importantes pour moi et non pour le 9e art en lui-même. C'est le biais subjectif ou le biais d'exhaustivité. Deuxièmement, il y a un souci de la part des éditeurs. Par souci financier, ces derniers rééditent parfois des œuvres qui ne l'auraient pas forcément mérité, faisant alors parfois entrer dans le patrimoine de la bande dessinée des œuvres qui ne sont que secondaires. Je vais prendre ici deux exemples. Dupuis, par souci de rentabilité, réédite souvent les séries de son catalogue en sortant des intégrales d'œuvres anciennes. Ils ont par exemple édité Noir de Serge Clair en intégrale. Malgré tout mon amour pour cette série, Noir est une œuvre complètement secondaire, voire même tertiaire dans l'histoire de la bande dessinée. Dans un autre registre, dans leur collection patrimoine, les éditions 2024 ont réédité le Mirliton merveilleux. Dans les deux cas, la réédition sous forme d'intégrale fait bénéficier à ces œuvres un statut d'œuvre culte, d'œuvre intemporelle. Ça leur donne de l'importance. Et ces œuvres en ont dans l'histoire exhaustive de la bande dessinée, évidemment, mais pas dans la formation d'un canon, puisque si elles sont importantes et intéressantes en soi, elles ne le sont pas assez pour y figurer. Tout le patrimoine ne peut pas entrer dans le canon, et il y a donc un biais marketing ici. Troisièmement, les affects jouent un grand rôle dans notre sélection, et en particulier le biais de nostalgie. Quelqu'un qui a par exemple grandi avec Boulet Bill ou L'Enfeuste de Troyes va vouloir les placer dans la liste. Or, comme on l'a dit, les œuvres qui nous ont forgés en tant que lecteurs ne sont pas forcément les œuvres à mettre au pinacle du 9e art. Il faut se méfier du facteur émotionnel. En vérité, le canon, comme en littérature, est souvent constitué d'œuvres pour lesquelles nous n'avons aucun affect. Parce que, vous comme moi, nous ne sommes pas la bande dessinée. Elle possède sa propre histoire dont nous ne faisons pas partie intégrante. Quatrièmement, il y a ce qu'on pourrait appeler un biais d'actualité. Puisque nous vivons dans une certaine époque, dans une certaine société, naturellement portée vers des sujets précis, nous avons tendance à notifier comme importantes des œuvres anciennes qui font écho à nos préoccupations actuelles. Cela fait que l'on confond ce qui nous marque nous avec ce qui a marqué l'histoire de la BD. Pour forger le canon, il est important de prendre en compte les œuvres dans leur contexte d'origine, sans délaisser celles qui nous parlent plus aujourd'hui, que ce soit dans le fond comme dans la forme. Il est donc possible que dans le canon figurent des œuvres problématiques par exemple, ou bien des œuvres dont l'esthétisme nous laisse aujourd'hui indifférent. Tout comme il est possible qu'une œuvre importante parle de sujets qui nous paraît banal aujourd'hui, ou bien d'un sujet qui nous paraît totalement inconséquent. Cinquièmement, l'arrivée du roman graphique a totalement modifié notre perception de ce qu'est une bonne BD. Notre vision actuelle du 9e art nous fait souvent oublier que la majorité des œuvres canoniques étaient périodiques, qu'elles paraissaient dans la presse et non sous format d'album. De même, actuellement, nous avons tendance à valoriser les BD sérieuses qui traitent de sujets graves, tout en délaissant les BD d'humour ou même les BD jeunesse. Il faut donc se méfier de ce que nous pouvons considérer comme étant important. Sixièmement enfin, nous sommes tous sujets à un biais ethnocentré. Moi par exemple, puisque je lis essentiellement de la BD européenne, je vais avoir tendance à faire entrer dans le canon les œuvres qui ont marqué mon continent, passant sous silence les BD asiatiques que je connais moins ou bien les BD américaines, sans parler des autres pays. Avec tous les efforts du monde, c'est un biais presque impossible à dépasser, à moins de s'y connaître autant dans l'histoire de la BD dans chaque région du monde. Il n'y a qu'à regarder le palmarès du festival d'Angoulême pour s'en convaincre. La majorité des œuvres primées sont européennes. Il est déjà difficile de constituer le canon de sa propre région d'origine, alors un canon mondial, je vous laisse imaginer. Il y a donc six biais qui brident notre construction du canon. Le biais d'exhaustivité, le biais marketing, le biais nostalgique, le biais d'actualité, le biais de modèle et le biais ethnocentriste. Une fois cela en tête, forger un canon clair, précis et factuel paraît bien plus délicat. Nous voyons donc ici que toute cette histoire de canon s'avère bien plus compliquée qu'elle pouvait l'être au premier abord, sans compter que le canon est évolutif selon les découvertes des historiens. Il faut bien comprendre que les meilleures BD de tous les temps, les classiques ne sont pas les œuvres que l'on doit aimer, ce sont les œuvres qui ont été ou qui sont importantes pour le 9e art lui-même. Il reste toute une gamme de critères à déterminer, combien d'œuvres faut-il sélectionner Peut-on mettre plusieurs BD d'un même auteur Qui décide Bref, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et en plus, il y a une question qui devrait nous interroger. Pourquoi cherche-t-on absolument à construire un canon de la bande dessinée Pourquoi se donne-t-on autant de mal depuis tout à l'heure Ne pourrait-on pas faire ça Pour un rôle de Bloom, l'intérêt du canon est de pouvoir ordonner les lectures d'une vie. Même en ne faisant plus que ça de notre vie, il ne sera à jamais impossible de pouvoir lire l'intégralité des œuvres existantes. Il ne s'agit donc pas de s'amuser à établir une liste des meilleurs BD, il s'agit de construire une liste d'indispensables pour ne pas perdre son temps à lire ce qui ne mériterait pas de l'être. Ainsi, on pourrait se concentrer à dépenser notre temps sur des œuvres qui valent le coup, des lectures que l'on ne pourrait pas regretter. Mais plus que ça, selon Bloom, nous sommes le produit du canon. Le canon va définir les limites de notre culture commune, 
c'est lui qui va ordonner une mémoire commune, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir entrer en communion les uns avec les autres, en ayant des repères communs, des phares dans la nuit. Et c'est ce canon qui va nous construire en tant que société. Selon les œuvres canoniques d'une société, son rapport à l'art sera différent. Il s'agit donc d'établir une liste d'œuvres efficientes, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle sociale. Le canon est un liant. Je cite Harry Morgan. Comme le rappelait Harold de Bloom, la fonction pragmatique d'un canon est de définir un programme de lecture et d'organiser le souvenir. Dans le cas qui nous occupe, la question est de savoir ce que l'honnête homme cultivé doit avoir lu dans le champ des littératures dessinées. Faute d'une telle liste, un tel lecteur est renvoyé aujourd'hui soit à des séries qui ont été importantes pour telle critique ou telle exégète à l'âge de 12 ans, soit à des récits qu'on lui présentera avec aplomb comme en rupture avec la BD traditionnelle, et que rien ne distingue de sans autre. Il est donc important de forger cette liste. Mais s'il est important que cette liste existe, disons pour l'expérience de penser que malgré toutes les difficultés auxquelles il faut faire face, nous avons réussi à établir cette liste. Imaginons que le canon de la bande dessinée ait été fixé. Voilà, il existe. La question que je me pose moi, le fils de Bulle, c'est « Est-on obligé de lire les œuvres du canon ?» Imaginez, il y a un top 100 des BD à lire dans sa vie des BD à lire pour s'y connaître. Théoriquement, on devrait tous se procurer ces ouvrages et les lire. Mais écoutez-moi, ne pourrait-on pas simplement prendre connaissance de cette liste et ne pas les lire Je sais que dit comme ça, ça peut paraître un peu stupide. Vu la difficulté de construire le canon et son importance culturelle, ça n'aurait aucun sens de ne pas le respecter. Mais laissez-moi vous expliquer. Pour cette dernière partie, je vais m'appuyer sur le livre « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus » de Pierre Bayard. Dans ce livre, il s'interroge sur la notion de lecture et de non-lecture. Vous allez rapidement faire le lien avec notre sujet. Pour lui, il existe quatre façons de ne pas lire une œuvre. La première méthode, c'est tout simplement de ne pas lire. Logique. Et en réalité, c'est notre cas à tous. Je cite « Comment ne pas se dire face au nombre incalculable de livres publiés que toute entreprise de lecture, même multipliée sur l'ensemble d'une vie, est parfaitement vaine au regard de tous les livres qui demeureront à jamais ignorés Puisque nous sommes incapables de tout lire, nous sommes de fait, tous autant que nous sommes, des non-lecteurs. » Mais la réflexion que fait Bayard, c'est que même en n'ayant lu aucun livre, en étant non-lecteur intégral, il est quand même possible de connaître les livres et de pouvoir en parler. Parce que ce qui importe quand on parle de littérature, ce n'est pas de dire ce qu'on a pensé d'un livre, mais simplement de connaître son importance. Bayard dit que ce qui importe, c'est de connaître la situation d'un livre, c'est-à-dire la manière dont il se dispose par rapport aux autres livres. Pour s'y connaître, il ne s'agit pas de lire réellement les livres, mais d'apprendre les liens qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Par exemple, très peu de gens parmi les tintinophiles ont lu les œuvres de saint Augan. Pourtant, les trois quarts d'entre eux sont capables de parler longuement des liens que Tintin entretient avec cet auteur. Autre exemple, je n'ai jamais lu le rouge et le noir. Pourtant, grâce à mes connaissances en littérature, je suis capable de parler de son contexte de création, de ce dont parle l'histoire, de son importance, dans l'histoire de la littérature. On peut donc parler d'un livre sans l'avoir lu. Quel intérêt Eh bien, ce temps gagné à ne pas lire peut être dépensé à la lecture d'une autre œuvre. Une œuvre à propos de laquelle aucune ressource n'existe ou presque. Ne pas lire les classiques mais les connaître nous fait donc gagner du temps pour aller lire autre chose. En ce sens, on peut prendre connaissance du canon de la BD sans pour autant n'en lire aucune. Et pourtant, s'y connaître quand même en BD. Juste en sachant ce que sont les œuvres sans les connaître intimement. La seconde méthode, c'est de ne lire qu'à moitié. De parcourir les livres, de les feuilleter sans jamais les lire de A à Z. De sauter des passages, de picorer, de ne pas terminer un livre. Ça permet de connaître un livre dans sa globalité, sans pour autant en connaître chaque détail. C'est par exemple ce que j'ai fait avec Little Nemo. Ne croyez pas que je me suis tapé l'intégralité de l'œuvre. Je l'ai picoré, je l'ai pas lu de A à Z. Et pourtant, j'ai réussi à vous en parler de manière à argumenter. C'est globalement aussi ce que font les libraires et les bibliothécaires. On prend connaissance d'un livre en diagonale pour le connaître un peu, pour pouvoir en parler, pour pouvoir le conseiller. On serait peut-être incapable d'en faire une critique académique, mais on peut émettre un avis dessus. Connaître ses qualités et ses défauts. Personnellement, il y a plein de BD que je ne termine pas, parce qu'elles m'ennuient par exemple, et je les abandonne. Cela ne m'empêche pas d'ouvrir ma gueule pour la critiquer. Pas besoin de l'avoir lu intégralement, j'ai compris avant la fin si j'aimais ou non. On peut donc prendre connaissance du canon de manière plus approfondie, en le feuilletant, sans pour autant le lire. Cela permet d'en parler plus précisément. Troisièmement, on peut ne pas lire un livre, mais en parler quand même à partir du moment où on en a déjà entendu parler. Pour cela, il suffit d'écouter ce que les autres disent à son sujet. Et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, quand ils regardent la chaîne. Vous obtenez des connaissances sur des livres que vous n'avez pas lus, mais vous êtes quand même capable d'en dire quelque chose après votre visionnage. Je doute que ceux qui ont regardé ma vidéo sur Top Fair sont allés lire les amours de Monsieur Vieux Bois. Pas besoin, je vous ai donné assez d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et pour comprendre son importance dans l'histoire de la bande dessinée. 
Enfin, il y a les livres que l'on a oubliés. Je cite l'auteur. On n'a jamais lu d'un livre qu'une partie plus ou moins grande, et cette partie même est condamnée à plus ou moins long terme à la disparition. Pourtant, on ne s'interdit que rarement de parler des livres qu'on a oubliés. Soit pour les conseiller, soit pour dire aux autres d'éviter de perdre leur temps à les lire. Or, est-il plus raisonnable de parler de livres dont on n'a quasiment aucun souvenir que de livres que l'on n'a quasiment pas lus Comprenez bien, je ne vous incite nullement à ne pas lire, ce serait contraire au slogan de la chaîne, lisez des BD, lisez de bonnes BD. Ce que je veux vous transmettre, c'est ceci. N'ayez pas honte de ne pas avoir lu les classiques. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous n'êtes pas obligé de lire en entier, vous n'êtes pas obligé de relire, vous n'êtes obligé de rien. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas lu que vous n'avez pas de culture. En tant que lecteur, l'importance du goût est essentielle. Si une œuvre ne vous tente pas, ne la lisez pas. Ne vous forcez jamais à lire une BD. Et ne vous forcez jamais à apprécier un classique. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est d'avoir la référence. C'est d'en connaître assez pour justement ne pas aller la lire. Le canon est constitué d'œuvres dont tout le monde a déjà parlé. Vous pouvez en acquérir une connaissance à moindre frais. Le canon n'est pas une étape obligatoire dans un parcours de lecteur. C'est simplement un ensemble d'œuvres importantes dont il faut au moins connaître l'existence. C'est notre culture commune. Ne croyez personne qui dirait qu'il a lu intégralement le canon quel qu'il soit. Personne qui n'ait vu tous les films importants, qui n'ait lu tous les romans importants. Parce que lire, ça veut tout et rien dire. Et ne pas lire, ça veut tout et rien dire. Quelqu'un qui a lu en diagonale, a-t-il réellement lu Quelqu'un qui n'a pas lu mais qui comprend l'œuvre, n'est-il pas capable d'en parler mieux que quelqu'un qui aurait lu mais qui aurait oublié Ce qui est important dans cette histoire de canon, c'est la mémoire des œuvres. C'est utile pour ne pas qu'un lecteur débutant mette au pinacle une œuvre qui aurait déjà été faite. C'est utile pour qu'un lecteur puisse avoir les références d'une œuvre, pour comprendre pourquoi aujourd'hui la BD ressemble à ça et pas à ça, pour comprendre pourquoi tel auteur parlant bien de tel autre auteur, et pour comprendre pourquoi tel auteur qu'on adore est complètement invisible dans l'histoire de la bande dessinée. Et pour ça, pas besoin de lire le canon. Il suffit d'en prendre connaissance. Le canon n'est pas une liste des œuvres à aimer, pas plus qu'il n'est une liste des œuvres à lire. C'est une liste des œuvres à connaître. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a jamais d'obligation de lire quoi que ce soit. Il faut simplement se garder de donner son avis, ou de prétendre faire une critique en prétendant l'avoir lu. Par contre, on peut en parler, ne serait-ce que pour situer un autre livre, créer une filiation, parce qu'on en connaît l'histoire. Je cite l'auteur. « Dans un certain milieu intellectuel où l'écrit compte encore, les livres lus font partie intégrante de notre image. Et c'est elle que nous mettons en jeu en évoquant notre bibliothèque intérieure et en prenant le risque d'en signaler publiquement les limites. »